Dear viewers, and especially our BABSS students, a very warm welcome to our BABSS English program on PEN 1301, English Language Skills. Bangladesh Unmukto Bishopit Dalayer, School of Social Science, Humanities and Language Bodhi Chalito, Amadir A. Ingriji program Tite, Abnadish Shabaike, Amontra Janachi. Kamunachin Shabai, Asha Kuchi Kub Kub Halo, Ar Porashina. পড়াশোনা কেমন চলছে সেটিও নিশ্চয়ই খুব ভালো তো আমাদের আজকের লেসন গুলোতে যাবার আগে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে তৈরি হয়ে বসি আমাদের লাগবে অবশ্যই আমাদের কোর্স বইটি দ্যাট ইজ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস কিছু এ4 সাইজ পেপার অথবা একটি নোটবুক আর অন্য কিছু স্টেশনারিজ ফর एग्जांपल পেন পেন্সিল ইরেজার ইত্যাদি তো সব কিছু নিয়ে আপনি তৈরি হয়ে বসেছেন তো আসুন তাহলে আজকের অনুষ্ঠানটি শুরু করা যাক আজ আমরা ইউনিট 2 এর দুটি লেসন নিয়ে আলোচনা করার আশা রাখছি লেসনস 8 এন্ড 9 লেসন 8 হচ্ছে রাইটিং আ ডায়ালগ 1 এবং লেসন 9 ডিল করছে রাইটিং আ ডায়ালগ 2 এই দুটি লেসন নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব প্রথমে রয়েছে আমাদের অবজেকটিভস গুলো একটু দেখে নেই লেসন 8 এর অবজেকটিভ কি can bola hoche after you are through this lesson you are likely to be able to say what is meant by conversation recognize the features of spoken language develop your speaking skills make use of this knowledge in writing a dialogue write dialogues based on different situations arthat a lesson dite amra ki ki shikhte jacchi shegulo hoche conversation bolte amra ki buchi um, spoken language বা আমরা কথোপকথনে যে ধরনের ভাষা ব্যবহার করে থাকি সেটির ফিচারস গুলো কি তারপরে রয়েছে আমরা কি করে আমাদের স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ বা আমাদের কথোপকথনের ভাষাকে আরো স্কিলফুল করতে পারি এবং আমাদের যে অলরেডি কিছু নলেজ বা জ্ঞান রয়েছে সেগুলোকে আমরা একটি ডায়ালগ রাইটিং এর ক্ষেত্রে কি করে কাজে লাগাতে পারি এবং ফাইনালি আমরা কি করে বিভিন্ন সিচুয়েশনের উপরে বিভিন্ন ধরনের ডায়ালগ লিখব সেটিও আমরা এই লেসনটি থেকে শিখব হোয়াট ইজ আ কনভারসেশন এটি রয়েছে আমাদের সেকশন এ তে আমরা প্রতিদিন এভরি নাও এন্ড দেন প্রতি মুহূর্তে আমরা কথা বলে থাকি আমরা চুপ করেও কখনো কখনো থাকি কিন্তু তখন আমরা একটি কাজ করি সেটি হচ্ছে আমরা চিন্তা করি আর চিন্তাও কিন্তু এক ধরনের কনভারসেশন কি বলা যাবে চিন্তায় যদি আরেকটি ব্যক্তি থাকে তাহলে হ্যাঁ সেটিও একটি কনভারসেশনে পরিবর্তিত হতে পারে যাই হোক বাস্তবে যেটি হয়ে থাকে সেটি হচ্ছে আমরা প্রতিদিন আমাদের প্রিয় জনদের সাথে আমাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন আমাদের টিচারস আমাদের স্টুডেন্টস তারপরে আমাদের ক্লাসমেটস আমাদের নেইবারস এদের সবার সাথে আমরা কথা বলি এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা একেবারে চিনি না অচেনা ব্যক্তিদের সাথেও কিন্তু কথা বলে থাকি তো যে কোনো একটি সিচুয়েশন অথবা সিচুয়েশনে যে ক্যারেক্টারসরা রয়েছেন বা যে পার্সোনালিটিস রয়েছেন তাদের সাথে নির্ভর করবে আমার কনভারসেশনাল ট্রেইটস বা আমার কি ধরনের কথোপকথন আমি করব তাদের সাথে তাহলে দেখা যাচ্ছে কথা বলা একটি সিচুয়েশন একটি অকেশন এবং সেই অকেশন বা সিচুয়েশনে যারা ইনভলভড তাদের উপরেও অনেকখানি নির্ভর করে the common viewpoint of conversation is that it is a structurally organized activity that follows definite rules. Eti Amra Pachi Richards er kach theke 1980 te tar je boi ti Tahole conversation hobe naturally ghotbe kintu eti structured, eti random na. So jokhon amra conversation e chinta korchi tokhon i amra eti structure e chinta kore nibo. এবং তারপরে আরও আমরা অন্যান্য ভাষাবিদ বা লিঙ্গুইস্টদের কথাও এখানে দেখতে পাচ্ছি তবে যদি আমরা একটি ডেফিনিশন চাই তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে আমরা বইটিতে দেখতে পাচ্ছি লেখা রয়েছে কনভারসেশন ইজ মোর প্রিসাইজলি আ ফেস টু ফেস ওরাল ইন্টারঅ্যাকশন বিটুইন টু ওর মোর পার্টিসিপেন্টস এটিও রিচার্ড থেকে নেয়া দ্য কনভারসেশন ওর ইন্টারঅ্যাকশন বিটুইন পারসনস ক্যান বি কোল্ড আ ডায়ালগ Dialogue is a talk between two people that is intended to represent the actual speech that we encounter in real everyday world. That means conversation 
সাধারণত দুটো মানুষের মধ্যে ঘটবে তাহলে আমরা কনভারসেশনে দুজন ক্যারেক্টার পাবো এবং সেই সাথে এটি স্ট্রাকচারড হবে এটুকু বোঝা গেল আর এবং সব সময় কনভারসেশন বা যখন আমরা ডায়ালগ বলছি ডায়ালগটা হচ্ছে কনভারসেশনের একটি লিখিত রূপ বা দুটি মানুষের মধ্যে কনভারসেশনটিকে আমরা ডায়ালগ বলছি ডায়ালগ ইজ এ ঠোক বিটুইন টু পিপল দ্যাট ইজ ইন্টেন্টেড টু রিপ্রেজেন্ট দি অ্যাকচুয়াল স্পিচ তার মানে বাস্তবে দুজন মানুষ যেভাবে কথা বলে ডায়ালগ ঠিক একইভাবে বাস্তবসম্মতভাবে কথাগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করবে তাহলে দেখা যাচ্ছে ডায়ালগ হচ্ছে একটি কনভারসেশনাল ফর্ম এবং এটির একটি স্ট্রাকচার থাকবে কনভারসেশনের কিছু ট্রেটস রয়েছে যেগুলো ফলো করলে আমরা যখন কথা বলবো কারোর সাথে তখন সেটি সুনির্দিষ্টভাবে এবং সুন্দরভাবে প্রকাশিত হবে আর আগেই বলেছি ডায়ালগটা তাহলে কি যখন এটিকে আমি রিটার্ন ফর্মে নিয়ে আসছি তখন এটি ডায়ালগ ফর্ম্যাটে চলে আসছে তাহলে কনভারসেশনের যে নিয়মগুলো মেনে চলা প্রয়োজন একটি কনভারসেশন চালানোর সময় তার কিছু পয়েন্টস বইটিতে দেওয়া রয়েছে আপনারা একটু সময় করে এটি দেখে নেবেন দশটি পয়েন্ট দেওয়া রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি খুব ইউজুয়াল পয়েন্টস ফর এক্সাম্পল যখন কথা বলছি তখন আমরা রিপিট করে থাকি আর একইভাবে আগে বলেছি যদিও আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আমি চিন্তা করে নিচ্ছি আপনি আমার সামনে রয়েছেন কোন জায়গাতে রিপিটেশন প্রয়োজন সেই জন্যে আমি আবার দ্বিতীয়বার সেই কথাটি বলছি একইভাবে আমরা যখন কনভারসেশন করি তখন দেখা যায় আমরা ফিলার্স ইউজ করে থাকি ফিলার্স হচ্ছে এই যে আ বললাম তারপরে আই সি এগুলো হচ্ছে ফিলার্স যখন একটি পয়েন্ট থেকে আমরা পয়েন্টে যাই বা একটু চিন্তা করি কথা বলার মাঝখানে তখন আমরা ফিলার্স দিয়ে সেটিকে সেই ভ্যাকিউমটি বা ওই যে এক দুই সেকেন্ডে আমরা চুপ করে রয়েছি সেটি অনেক সময় আমরা ফিল করে দিই তাদেরকে বলা হয় ফিলার্স অনেক সময় আমরা কিছু জেনারেল ভোকেবুলারি ইউজ করে থাকি ফর এক্সাম্পল আ লোট অফ ডিউ থিং এটসেট্রা যে ক যে শব্দগুলো বারবার প্রতিনিয়ত কথা বলার সময় ব্যবহৃত হয় কাজে কমন কিছু ভোকেবুলারি ইউজ কনভারসেশনে বা ডায়ালগ রাইটিংয়ে চলে আসে আমরা বলি না যে ডায়ালগ বারবার লিখতে হবে কিন্তু কেন লিখতে হবে প্রথমেই হচ্ছে যে আমরা যত বেশি ডায়ালগ লিখবো তত বেশি নিজেকে ওয়েল ইকুইপড করতে পারবো বা ওয়েল কনভার্সেন্ট হওয়ার একটি পদ্ধতি হচ্ছে বেশি বেশি করে ডায়ালগ লিখে ফেলা আর ডায়ালগ লেখার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা সবসময় রিয়েল লাইফ সিচুয়েশনকে চিন্তা করে সেই সিচুয়েশনের উপরে ডায়ালগটি ফর্ম করার চেষ্টা করব ফলো আপ ইফেক্ট থাকতে হবে কিছু তো সেগুলো কি কি সেগুলো হচ্ছে রিটার্ন ডায়ালগ ইজ নট সাপোজ টু বি মেমোরাইজ সবসময় মনে রাখতে হবে আমি ডায়ালগটি লিখছি কি মুখস্ত করে ফেলার জন্যে কখনোই না এটি হচ্ছে আমার স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য তারপরে আমরা ডায়ালগটি তৈরি করার সময় নিজে নিজের প্রায়ার নলেজ অলরেডি আমাদের যে নলেজ রয়েছে এবং আমাদের ইমাজিনেটিভ ফ্যাকাল ফ্যাকাল্টি অর্থাৎ অর্থাৎ আমার কল্পনা শক্তিকে বাড়িয়ে দিব তাহলে আমার সিচুয়েশনটি ব্রডেন্ট হবে আমার ভোকেবুলির সংখ্যা বেড়ে যাবে একইভাবে আমরা খেয়াল করতে হবে আমাদের উই হ্যাভ টু রিয়ালাইজ দি কনস্ট্রাকশন অফ দ্য ডায়ালগ খুব ইম্পর্টেন্ট সেটি তারপরে যেটি বললাম যে সিচুয়েশন এবং কনটেক্স এবং ক্যারেক্টারের উপরে নির্ভর করে আমি আমার ভোকেবুলারি ব্যবহার করব বা শব্দ চয়নটি ঠিক করে নেব একই সাথে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা ডায়ালগের মাধ্যমে যে মেসেজটি দিতে চাচ্ছি সেই মেসেজটির মেসেজটির মিনিং যেন একেবারে ক্লিয়ার এবং কংক্রিট হয় যে কোনো পড়াশোনার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ আমি কেন ডায়ালগ লিখব সেটি কি শুধুমাত্র আমার এক্সামিনেশন ডায়ালগ লিখতে দেবে বলে আমি ডায়ালগ রাইটিং শিখব না আসলে আমি এভরি ডে ইউসেজের জন্য আমি সবসময় চিন্তা করব যে আমি ডায়ালগ রাইটিং প্র্যাকটিস করতে থাকব এখন একটি ডায়ালগ কিভাবে সাকসেসফুল হবে হাউ টু ইউ প্রডিউস আ সাকসেসফুল ডায়ালগ বা বলা যায় দ্য সাকসেসফুল প্রোডাকশন অফ রাইটিং আর ডায়ালগ এটি বইয়ে দেওয়া রয়েছে আমি শুধু পয়েন্টসগুলো জট ডাউন করে দিচ্ছি আপনাদের জন্য সেটি হচ্ছে যে কোনো ডায়ালগ লেখার জন্য আমার ইনসাইট এবং ইমাজিনেশন ওই যেই সিচুয়েশনটির উপরে ভিত্তি করে আমি ডায়ালগ লিখব সেই সিচুয়েশনের ভেতরে আমাকে ঢুকে যেতে হবে আমার ইনসাইটকে ব্রডেন করতে হবে আমার ইমাজিনেশনকে বাড়িয়ে দিতে হবে তারপরে আমি সবসময় মনে রাখবো ডায়ালগ অবশ্যই মিনিংফুল হতে হবে র্যান্ডম কোনো কনভারসেশন যেরকম করে থাকি সেরকম কোনো কিছু এখানে করা যাবে না তারপরে রয়েছে আমাকে দুটো ক্যারেক্টার ইমাজিন করতে হবে কারণ এখানে আমি একা কি সেই ক্ষেত্রে একটি সিচুয়েশন যদি আমি নির্দিষ্ট করে নেই সেই সিচুয়েশনে দুজন মানুষ অবশ্যই থাকবেন দুটি ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার উইথ ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেহেতু দুজন ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেই ক্ষেত্রে আমার চেঞ্জ অফ স্টাইল আসতে হবে কথ
কথনে আমি নিজে যেভাবে কথা বলি আরজন তো সেভাবে বলেন না তাহলে আমি ওই যে বলেছি ইমাজিনেশনকে আমি ব্রডেন করে দিব এবং তখন আমি তার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কি ধরনের উত্তর আসতে পারে সেটি চিন্তা করে আমার ডায়ালগটিকে সাজিয়ে নেব একইভাবে ওয়ে অফ ডেলিভারি বদল হয়ে যাচ্ছে আর সবসময় মনে রাখতে হবে যেহেতু আমি যেভাবে কথা বলি সেভাবে আমার ডায়ালগকে প্রেজেন্ট করব সো দিস হ্যাজ টু বি ভেরি ভেরি স্পন্টেনিয়াস অ্যান্ড ইট ইজ অ্যান ইনফ্রম চি অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে আমি যেভাবে কথা বলি উত্তর দিই ডায়ালগে সেটির একটি রিফ্লেকশন আনতে হবে তো আর কি করা যায় এত কথা যে বলেছি তাহলে এটি একটু গুছিয়ে নিতে পারি কি করে যাতে আমার সময় নষ্ট না হয় আই হ্যাভ টু হ্যাভ এ গুড প্ল্যান এবং সেই ক্ষেত্রে আমি একটি সুন্দর আউটলাইন তৈরি করে নিতে পারি আউটলাইনটি বইয়ে দেওয়া রয়েছে ফর এক্সাম্পল আপনি একটু খেয়াল করুন এখানে ক্যারেক্টার ওয়ান এবং ক্যারেক্টার টু দুটি বক্সের মধ্যে দেওয়া রয়েছে সময় নিয়ে আমি আমার বস গোলস নিজ এবং এক্সপেকটেশন আমি কেন এই ডায়ালগটি লিখছি আমার কি প্রয়োজনে লিখছি এবং আমি এক্সপেক্ট কি করছি হোয়াট ইজ দি আউটকাম সেই ক্ষেত্রে আমি একটু সময় নিয়ে এগুলো ফিল আউট করব এবং আই ক্যান জট ডাউন দ্য পয়েন্টস জাস্ট পয়েন্টগুলো লিখে নিলাম একইভাবে ফেস টু ফেস ইন্টারাকশানে ওই ব্যক্তির সাথে আমি যখন যাব তখন কি ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে সেটির উপর নির্ভর করে বা আমি কি ঘটাতে চাই হোয়াট ইজ দি আউটকাম হোয়াট আর মাই লুকিং ফরওয়ার্ড টু সেটি মনে রাখলেও আমি সেভাবে আমার ডায়ালগটিকে সাজিয়ে নিব সেই ক্ষেত্রে আমি ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেন ইউজ করতে পারি বইয়ে দেওয়া রয়েছে হোয়াট টু সে হাউ টু বিগিন অ্যান্ড ওয়াজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু ডিউ দিস এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর যদি আমার কাছে জানা থাকে তাহলেও কিন্তু আমার ডায়ালগটি একটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডায়ালগে পরিণত হবে সেই ক্ষেত্রে আমি স্ক্রিবলস করতে পারি নোট নিব ছোট ছোট স্ক্রিবল তৈরি করব তারপরে যেটি মনে হবে অপ্রয়োজনীয় সেটি ক্রস আউট করে দিব এবং ফাইনালি আমি রি রাইট করবো এবং এই পুরো ইফ আই ফলো দিস চার্ট তাহলে দেখা যাবে যে আমি যে সিচুয়েশনের উপরে ডায়ালগটি তৈরি করতে চাচ্ছি সেটি একটি সুন্দর ফরম্যাট নিয়ে নিয়েছে লেসন এইট ডায়ালগ রাইটিং ওয়ান এর বিষয়বস্তুটি আমরা কিন্তু শেষ করে ফেলেছি অন টু লেসন নাইন নাও রাইটিং আ ডায়ালগ টু এই লেসনটির অবজেক্টিভ হচ্ছে ফলো দ্য স্টেপস অফ রাইটিং আ ডায়ালগ সিস্টেম্যাটিক্যালি এই বিষয়ে আমরা জানতে পারব দ্য প্রসিডিওরস টু বি ফলোড ইন রাইটিং আ ডায়ালগ কী কী প্রসিডিওর ফলো করে আমি আমার ডায়ালগটি লিখে ফেলবো আমরা এতক্ষণ দেখেছি যে ডায়ালগ রাইটিংয়ের কিছু ট্রেডস রয়েছে মোটামুটি সেগুলোই এই লেসনটিতে আরেকবার একটু ব্রডলি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে তো একটু দেখি অ্যাজ কনভারসেশন ইজ এ স্ট্রাকচারালি অর্গানাইজ অ্যাক্টিভিটি দ্যাট ফলোজ ডেফিনেট রুলস দেয়ার ফর ওয়াইল রাইটিং আ ডায়ালগ ইট উইল বি হেল্পফুল টু রিমেম্বার আই ফিউ পয়েন্টস ডেফিনেটলি কী কী সেগুলো টেক টাইম টু থিঙ্ক কেয়ারফুলি ওভার দ্য সিচুয়েশন অ্যান্ড ক্যারেক্টার্স গিভেন আগেই বলেছি সিচুয়েশনটি নিয়ে একটু আমাকে একটু বিশ্লেষণ করতে হবে এবং এই সিচুয়েশন কে কে ইনভলভড কী ধরনের ক্যারেক্টার্স ইনভলভ ফর এক্সাম্পল আমি একটি দোকানে যাই সেই ক্ষেত্রে শপ কিপারস রয়েছেন এবং আমি রয়েছি দুজনের মধ্যে দুটো ক্যারেক্টার ডিফারেন্ট তাদের সিচুয়েশন চিন্তা করে আমাকে ডায়ালগটি ফর্ম করতে হবে এখন যখন আমি দুটো ক্যারেক্টার সম্পর্কে চিন্তা করে ফেলেছি তখন আমি হোয়াট উইল আই ডিউ আই উইল জট ডাউন দ্য পয়েন্টস এখানে কী কী আর্গুমেন্ট হতে পারে আমি তিনি একটি দাম বলবেন আমি হয়তো একটু বার্গেনিংয়ে যাব তখন আমার আর্গুমেন্টেটিভ অথবা বলা যায় যে তাকে আমার কনভিন্স করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমার ভোকাবুলারিগুলো আমি পিক করে ফেলবো তারপরে ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেন্স এগেইন হু হোয়াট ওয়েন ওয়াই হাউ কার সাথে কথা বলতে যাচ্ছি কি বলতে যাচ্ছি কখন বলতে যাচ্ছি কেন বলতে যাচ্ছি এবং কিভাবে বলবো এই প্রশ্নের উত্তরগুলো নিজে জট ডাউন করে নিব এরপরে যে আইডিয়াসগুলো আমার মাথায় আসবে সবগুলোকে আমি একটু সাজিয়ে লজিক্যাল অর্ডারে গুছিয়ে নেব আমি নিজে শুরুতে নিশ্চয়ই কিনে ফেলেছি এটি বলবো না শুরুতে নিশ্চয়ই শুরুর ভাষা প্রয়োগ করতে হবে প্রতিদিন আমরা কি করি যখন কথা বলি আমরা কি খুব বইয়ের ভাষায় কথা বলি কখনোই নয় এটি খুব স্পন্টেনিয়াস হয় এটি হচ্ছে কথা বলার ভাষা সো আমাদের মনে রাখতে হবে ডায়ালগেও আমরা সেই বইয়ের ভাষা বাদ দিয়ে ন্যাচারাল ওয়েতে আমরা যেভাবে কথা বলি সেই ধরনের ভাষার প্রয়োগ ঘটাবো এরপরে আমাদের কনভারসেশন যখন ডায়ালগে রূপান্তর করবে আমাদেরকে এটি মনে রাখতে হবে যে ইট হ্যাজ টু বি ব্রিস্ক অ্যান্ড র্যাপিড খুব দ্রুত যখন কথা বলি আমরা দ্রুত কথা বলি তারপরে আমরা যেহেতু ওয়ার্ড রিপিট করি সেন্টেন্স রিপিট করি এবং একই কোয়েশ্চেন দুবার তিনবার করি বিকজ আমরা অনেক সময় ক্ল্যারিফিকেশন প্রয়োজন হয় একটি জিনিস বুঝতে না পারলে আমরা বলি যে কুটি প্লিজ সেই দারি জ্ঞান সো আমরা ডায়ালগেও সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আসবো যাতে করে পুরো ডায়ালগটি একটি ন্যাচারাল বলে মনে হয় তারপরে রয়েছে ইন রিয়েল কনভারসেশন উই ইউজ এক্সক্
oh dear, how nice. তো আমি dialogue writing এর সময় একই কাজ করব কারণ যখন ঘটনা ঘটে তখন কিন্তু আমরা তাৎক্ষণিক ভাবে একটি reaction দেই। তো আমার dialogue এও সেই তাৎক্ষণিক reaction এর ব্যাপারটি তুলে আনতে পারলে natural যে naturalism থাকে conversation এ সেটি dialogue এ reflected হবে। in real conversation, the opening and closing are important. It should be the same in a written dialogue. I mean, jokhon ekti conversation shuru kori, ki bhabe shuru kori. Um, good morning, ba hello, ba assalamu alaikum, ba kya mona chen. To a jokhon shuru korte jachi, thik amar mona rakta hobe dialogue er khetro a natural way of speaking. Eti niyash ta hobe. Abar closing esho ma ki ami kotha kono shesh na kore hota hete rauna diye dey. Ta to kori na, shete indecent hoye jai, rude hoye jai. ताहले आमी conversation ने ठीक जेब भावे शेष कर बो, एक जन मानुषी शायदे कथा शेष कर रहे थे भंगी रहे थे, dialogue में आमादर के शेटे reflection घटता था हबे। एवं finally in conversation we use contractions. Contractions can be introduced in written dialogues too. Um, formal writing आमर contraction use um, usually कोरी ना, किंतु dialogue writing के contractions use कर बो। For example, uh, won't, don't. Do not air construction hoch hai don't. To amra conversation on air traits air modde one construction air use kore thakhi. Dialogue writing air khetra amra shay aki bhabhe contracted form. Ekti shop their contracted form use kore parbo. To amra jodhi amra their dialogue ti lekha shumai e points kulo mone rakhi. Dhala amra dialogue ti otton to natural way te tori kore parbo. Actually dialogue writing air thale udde shoki. আমি যত বেশি সিচুয়েশন চিন্তা করব কল্পনা করব যত বেশি ক্যারেক্টারসের সাথে আমি আমার মনের ভেতরে কথোপকথন তৈরি করব তত বেশি एवरीडे লাইফে রিয়েল সিচুয়েশনে আমি অচেনা লোকের সাথেও দেখা যাবে কথা বলতে পারছি ফাইনালি আমি একটুকুই বলতে চাই যে আপনার কোর্স বইটিতে বেশ কিছু ডায়ালগ রাইটিং এর উদাহরণ দেয়া রয়েছে for example, on greetings and farewells, that were instruction ki bhabhe dita hai, sheti ro pore, ittu aami baata ta ulti ni chhi dekhun, ir pore roe chhe, aami jodhi ekti interview face korte jai, ta hale aamar ebong interview jini ni chhen, taar modhe kya amon kotha po kotha nho te pare, sheti ekti udhaan roe chhe, ta pere aami ki pochundu kori, ki pochundu kori na, likes and dislikes, sheti hoi ta aami aak jon bondhu shathe share kori chhi, ba aami taar pochundu a pochundu jene ni te chai chhi, ए धारणे अनेक गुलो डायलॉग किंतु एक और स्पोर्टी थे देर हुए थे। ताहले आज के हमरा जे व्यूअर्स एंड ऑफ कोर्स माय जे स्टूडेंट्स आज के जेटी कोरी ची शेटी हो ची यूनिट टू लेसन्स एट एवं नाइन डायलॉग राइटिंग एर ओपोरे ए दुटी लेसन अमरा बेश विस्तारी तो भावे देखे ची आशा कोरी ची तादर के बारे तो अमित ऐतो कुन अपने दर के बोले ची बिचार गुले उन्हरो शुन्ने चन ये पर देखी जे जा निये कथा बोले ची ऐतो कुन शेगलो उन्हा देर का ची क्लियर हुए थे कीना आज मेरे अपने का ची मेरे जानते चाहिए ची जब रातो कुन जा पोरे ची तो शेखन ते के अमर डायलॉग की शेटियो जानते पे रची सो कुड यू जस्ट between a person, uh, can be, persons can be a called a dialogue. Or that dialogue bulte amra buji, jokon dujon bektir mudde kono bishay rupor prashongik alochona hai. Dialogue er khetri kisu uh, spoken uh, English er, uh, language er khetri kisu features roeche, jegula amra shop shomoy use kori, jemon right, uh, so, well, uh, egulo. अच्छा एक बार अमर मन है शो मार का छः आशा जाए तो शो मा एक टी इंटरव्यू बोर्ड सिचुएशन होती है एक टी इंटरव्यू बोर्ड शेकन आपने रोए चेन एवं अन्ना ने बोर्ड मेंबर्स रोए चेन शेकेत्र की की चिंता करें अमी डायलॉग टी लिखे फिल्मो इंटरव्यू डायलॉग तो रिर केत्रे प्रथमे बास्तव ज्ञान भाषार विशुद्ध प्रयोग निश्चित करते हैं मोटामुटी एस विषय आगे थे के चिंता कर धारणा थकले बस बस प्रैक्टिस कर ले इंटरव्यू डायलग लेखा जा तानिया कैसे हमें जानते चाहो जो हम रातों कुन तो डायलग राइटिंग नहीं आने किचु बोले थे तो डायलग अशुले क्या नो लीग बो फर्स्ट ऑफ़ ऑल प्रैक्टिस करार दौर कट्टा 
সেটা আমরা খুব ভালোভাবে করতে পারছি তারপর আমাদের নলেজ ইনক্রিজ হচ্ছে কি বিষয় নলেজ ইনক্রিজ হচ্ছে বিশেষ করে ডায়লগ রিটেন অর স্পোকেন দুটোতেই তো হচ্ছে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে হয় কি যে আমরা ইজিলি যে কোনো লোকের সঙ্গে যে কোনো পরিস্থিতিতে দৈনন্দিন জীবনে আমরা খুব সহজে যে কোনো ভাবে কথা বলতে পারি তো এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করেছি এবং আমাদের প্রশ্নের উত্তর আমাদের এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের কাছ থেকে নিয়েছি আশা করছি এরপরে লেসনস এইট এবং নাইন যেটি ডায়ালগ রাইটিংয়ের উপরে ছিল পুরো ডায়ালগ রাইটিংয়ের ব্যাপারটি এখন খুবই সহজ হয়ে উঠেছে তারপরেও যদি কোথাও কোনো রকমের ক্ল্যারিফিকেশন প্রয়োজন হয় তাহলে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে নোট ডাউন করতে হবে কি কি প্রবলেম রয়েছে এবং টিউটোরিয়াল সেশনে গিয়ে আপনার টিউটোরিয়ালের কাছ থেকে ব্যাপারটি পরিষ্কার করে নিতে হবে তো আশা করছি আজকের অনুষ্ঠানটি বা আমাদের এই প্রোগ্রামটি এনজয়েবল ছিল সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সেই সাথে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ইউ টেক বেস্ট কেয়ার অফ ইউর সেলফস ওকে থ্যাংক ইউ Thank you.